ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட்ஸில் செகண்ட் ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் இந்த டாப்பிக்கை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்களேன் ரூல் ஃபார்ம் மீன்ஸ் ஏதோ சம் ரூலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லிசன் த டெஃபினிஷன் இஸ் இன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்டு பை ய ரூல் ஸோ ஏதோ ஒரு ரூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்மை டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் அந்த ரூல் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த ரூலை யூஸ் பண்ண ஒரு சின்ன சிம்பிள் சொல்கிறாங்க ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இல்லை ஒரு கோலன் மாதிரி வைக்கலாம் இந்த சிம்பிளை சச் தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிம்பிளை என்னன்னு சொல்கிறாங்க சச் தட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரியும் போடலாம் இல்லை கோலன் மாதிரியும் வைக்கலாம் இட்ஸ் லைக் ஈஸ்ட் சிம்பிள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ சச் தட் சிம்பிள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியுதா ஓகே எப்படி எக்ஸாம்பிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த த்ரீ ஃபார்ம்ஸ்லேயே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் தான் பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதாவது நீங்கள் லெட் ஏ ஈக்வல் டு ஓப்பன் செட் ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக ஒரு செட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் சச் தட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஈஸியாக திஸ் இஸ் த க்ளூ வேர்ட் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் லாஸ்ட் ஒன் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே டிசன் ஹவு டு ரைட் அப்படின்னு பாருங்கள் A equal to open set bracket X such that இந்த சிம்பிள் இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் கோலன் சிம்பிள் என்னன்னு ரீட் பண்ணணும் சச் தட் எக்ஸ் ஈஸியர் இந்த எக்ஸ் யார் முன்னாடி எக்ஸுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த எக்ஸை யாருன்னு சொல்ல போகிறீங்க ஏன் இதை நான் க்ளூ வேர்டுன்னு சொன்ன தெரியுமா எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் அல்ஃபபெட் தானே ஸோ ஒரு அல்ஃபபெட்டை பற்றி பேசும்போது சிங்கிளர் தானே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் ஈஸியர் இதுதான் க்ளூ வேர்டு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் போடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை எந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வேணாலும் போடலாம் பட் ஸ்மால் லெட்டர் போடணும் பிகாஸ் செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இஸ் இட் கிளியர் ஓகே லிசன் எக்ஸ் இஸ் எ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ எக்ஸை யாருன்றதை நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அவங்க சொன்ன சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரூலை நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ செட் பில்டர் ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஓப்பன் செட் ப்ராக்கெட் இருக்கணும் ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள் இருக்கணும் சச் தட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸிய அப்படின்ற ஒரு க்ளூ வேர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பி ஈக்வல் டு ஓப்பன் செட் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் சச் தட் சச் தட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி போகலான்னு சொன்னேன் இல்லையா அதான் பண்ணியிருக்கேன் யார் நீங்கள் எக்ஸ் ஈஸிய ஹோல் நம்பர் அண்டு ஸோ எக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஹோல் நம்பர்னு சொல்லிட்டோம் அண்டு ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறாங்க எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ இந்த செட் பில்டர் ஃபார்மில் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிள்ஸை காமிங்க இந்த லெஸ் தேன் அப்படின்ற வேர்ட்ஸில் எழுதிடாதீங்க ஸோ சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணுற ஃபார்முக்கு பேர் தான் ரூல் ஃபார்ம் ஆர் செட் பில்டர் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிஸ் ஒன் செகண்ட் லிசன் செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸு சொல்லிடுறாங்க அவனிங்க ஒரு செட் ப்ராக்கெட் இருக்கணும் சச் தட் சிம்பிள் இருக்கணும் க்ளோஸ் டு செட் ப்ராக்கெட் இருக்கணும் இது மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆல்சோ ஈஸ் அப்படின்ற க்ளூ வேர்ட் இருக்கணும் ஓகேவா கிளியராக ஓகே இப்போ இதே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் நான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் சொல்கிறேன் கவனிங்களா இல்லை செகண்ட் ஒன் கவனிங்களா தி செட் ஆஃப் ஆல் ஓல் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்களா தி செட் ஆஃப் ஆல் ஓல் நம்பர்ஸ் அண்டு லெஸ் தேன் ஃபைவ் அண்டு லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் வரும்போது சிம்பிள்ஸு கூட வேர்ட்ஸில் தான் காமிக்கணும் செட் பில்டர் ஃபார்மில் வரும்போது சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ சிம்பிள்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது தான் அது செட் பில்டர் ஃபார்மாக கவர் ஆகும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனித்து இந்த சிம்பிள் மாற்றிக்கோங்க சரி தேர்ட் ஒன் போகலாமா த லாஸ்ட் ஃபார்ம் இஸ் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆர் டேபுலர் ஃபார்ம் இந்த மூணு ஃபார்ம்லேயுமே ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஃபார்ம் தேர்ட் ஒன் தான் பாருங்களேன் திஸ் இஸ் எ செட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு பை லிஸ்டிங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் ஒரு செட்டுக்குள்ளே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்
ओके ईजिया புரிஞ்சுதா சரி கவனிங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது ரைட் தி செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு கொஷினை நம்ம இப்போது ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு மாற்ற போகிறோம் ஓகே சொல்யூஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம் வட் இஸ் மீன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் லிஸ்டிங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிலாமா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேர்டை அந்த வேர்டை நம்ம இப்போது செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சின்ன கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதும் போது எலமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்றப்ப திரும்ப என்னோடய வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் ஆகும் நான் எழுதுகிறேன் கவனிங்க ஏஎஸ்எஸ்இஎஸ்எஸ்எம்இஎன்டி அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ரோஸ்டர் ஃபார்ம் பாருங்கள் ஏ கமா எஸ் கமா இ கமா எம் கமா என் கமா டி ரிப்பிட்டேஷன் இஸ் நாட் அலவுடு தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதும் போது எலமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஓகே கிளியராக சரி செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் அவங்க கொடுத்துருக்குற வேர்டு என்ன பிரின்ஸ்பால் பிஆர்ஐஎன்சிஐபிஏஎல் என்னோடய டிஸ்கிரிப் இதனுடைய ரோஸ்டர் ஃபார்ம் பார்க்கலாமா சாரி லிசன் இதனுடைய ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கவனிங்க பி கமா ஆர் கமா ஐ கமா என் கமா சி கமா ஏ கமா எல் ஓகே கிளியரா ஸோ ரிப்பிகேஷன் எலமெண்ட்ஸ் வரக்கூடாது கேவனிங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரணும் செட் ப்ராக்கெட்குள்ளே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின் தானே சொன்னீங்க மேம் இப்போ எழுதியிருக்கீங்களே ஏன் ஸோ நல்லா கவனிங்க இது நான் க்ரியேட் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடையாது அவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஸோ அவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் தவிர நானாக க்ரியேட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலை அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்த மூணு ஃபார்முக்கும் ரிலேட்டடாக ஒரு ஆக்டிவிட்டியை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் ஃபேர் நோட்டில் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில் பண் கேப் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ த்ரீ ஃபார்ம் என்னென்ன ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் இஸ் செட் பில்டர் ஃபார்ம் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் டென் நான் ஒன்று மட்டும் ஃபில் பண்ணுறேன் மீதிலாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க செட் பில்டர் ஃபார்ம் கவனிங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஓப்பன் செட் ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் ஈஸியர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ஈஸியர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்டு எக்ஸ் லெஸ் தென் டென் ஓகே கிளியராக சரி ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கவனிங்க ஓப்பன் செட் ப்ராக்கெட் என்னோடய நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் லெஸ் தென் டென் வரைக்கும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே புரியுதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இந்த ஃபோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கும் கேப் கொடுத்துருக்குற இடத்துல ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஹோம் ஒர்க் ஒர்க் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கிற இன்ட்ரோடக்ஷன் பார